வணக்கம் வணக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற லெசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்ற இந்த லெசன் தான் பார்க்க போறோம் சோ குரூப் டூ குரூப் டி சிலபஸ் குரூப் போர் படிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த சிலபஸ் வந்து கவர் பண்ணலாம் சோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு டாபிக் இதுல வந்து கண்டிப்பா நமக்கு கேள்விகள் வரும் சோ சிந்து சமவெளி நாகரிகம் சோ இப்ப என்ன ஸ்டார்டிங்ல சொல்றாங்கன்னா நாம் வாழும் காலத்தை கணினி காலம் என்கிறோம் இப்ப வந்து நம்ம இருக்கிற காலத்தை வந்து கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் காலம்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா கரண்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு முக்கியமான க கண்டுபிடிப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரு ஸோ இதை வந்து கணினி காலம் சொல்கிறாங்க ஸோ ஆதி மனிதன் கல்லை பயன்படுத்திய காலம் கற்காலம் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு லெசனில் பார்த்துருப்போம் கற்காலம்னா என்ன உலோக காலம்னா என்ன கற்காலம்ன்றது பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் உலோக காலம்ன்றது செம்பு காலம் இரும்பு காலம் அப்படின்ட்டு படிச்சுருப்போம் ஸோ ஆதி மனிதன் கல்லை பயன்படுத்திய காலம் வந்து கற்காலம் அதே மாதிரி மனிதன் முதல் முதலில் தெரிந்த உலோகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்பு ஸோ மனிதன் செம்பு கல் இரண்டையும் பயன்படுத்திய காலம் தான் செம்பு கற்காலம் எனப்படுகிறது ஸோ இந்த சிந்து சமுதி நாகரிகம் வந்து வந்து ஒரு செம்பு கற்காலம்னு சொல்லலாம் அக்காலத்தில் தான் இந்தியாவின் மிக தொன்மை வாய்ந்த நாகரிகமான சிந்து சமவெளி நாகரிகம் செழித்திருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இந்தியாவின் மிக தொன்மை வாய்ந்த நகர நாகரிகம் எதுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இந்தியாவின் மிக தொன்மை வாய்ந்த நகர நாகரிகம் எதுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அது சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இதை நம்ம அரப்பா நாகரிகம் கூட சொல்லலாம் ஏன் அரப்பா நாகரிகம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதல் முதல் அரப்பா அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணதுனால இது அரப்பா நாகரிகம்னு அழைக்கலாம் ஸோ சிந்து சமவெளி நாகரிகம்னு சொல்லலாம் சிந்து நாகரிகம்னு அதை அழைக்கலாம் ஸோ எப்படி சொன்னாலும் எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ இந்தியாவின் மிக தொன்மை வாய்ந்த நகர நாகரிகம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இந்த சிந்து வெளி நாகரிகமே இந்திய நாகரிகத்தின் தொடக்கம் அப்போ இந்திய நாகரிகத்தின் தொடக்கம் எதுன்னு கேட்டாலும் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தான் இந்தியாவின் மிக தொன்மை வாய்ந்த நகர நாகரிகம் எதுன்னு கேட்டாலும் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தான் இதுக்கு முன்னாடி இது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெசபோட்டோப்பிய நாகரிகம் எகிப்து நாகரிகம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் சீன நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு நாகரிகங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா உலகில் காணப்படுற தொன்மையான நாகரிகங்கள் இதனாலும் ஸோ உலகில் காணப்படுகிற தொன்மையான நாகரிகங்கள் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா மெசபுடோப்பியா எகிப்து சிந்து சமவெளி சீன நாகரிகம் மெசபுடோப்பிய நாகரிகம் இந்த மெசபுடோப்பிய நாகரிகம்ன்றதையும் இந்த ஏரியும் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பொறுத்துக்களை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மெசபுடோப்பிய நாகரிகம் முப்பத்தஞ்சு அதாவது மூவாயிரத்தி எண்ணூறு பொது ஆண்டுக்கு முன் எல்லாமே வந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் வராது கிறிஸ்துவுக்கு முன் பொது ஆண்டுக்கு முன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மூவாயிரத்தி எண்ணூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் அதே சிந்து சமவெளி நாகரிகம் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஸோ எகிப்து நாகரிகம் மூவாயிரத்தி நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூறு பொது ஆண்டுக்கு முன் சீன நாகரிகம் ஆயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக இது கேட்கறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது மெசபுடாமிய நாகரிகம் எந்த வருஷம் எகிப்து நாகரிகம் எந்த வருஷம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் எந்த வருஷத்துல இந்த வருஷம் வரைக்கும் சீன நாகரிகம் எந்த வருஷத்துல இது எல்லாமே வந்து நமக்கு நதிக்கரை நாகரிகம்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா நதிக்கரை ஓரமாக வந்து தோன்றிய நாகரிகங்கள் நதிக்கரை ஓரமாக வந்து மக்கள் குடிபெயர்ந்து அங்கே வந்து தன்னோட வாழ்க்கையை ந நகர வாழ்க்கையை அனுபவிச்சதுனால இது வந்து நதிக்கரை நாகரிகங்கள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏன் மக்கள் நதிக்கரையில் வந்தாங்க அப்படின்னா அங்கே வளமான மண் இருக்குது ஆறுகளில் பயும் நன்னீர் கொண்டு குடிப்பதற்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஸோ குடிப்பதற்கும் வளமான மண் கால்நடை தேவை நீர்ப்பாசனம் அப்புறம் போக்குவரத்து இது அஞ்சு ரீசனுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நதிக்கரையில் வந்து தங்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ போக்குவரத்துக்கு ஈஸியாக இருக்குது நீர்ப்பாசனம் அவங்க வந்து வேளாண்மை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வேளாண்மை செய்ய வந்து புதிய கற்காலத்திலே வந்து வேளாண்மை செய்யறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்பு கற்காலம் அதுக்கு அடுத்த காலம் ஸோ இந்த செம்பு கற்காலத்தில் வந்து அவங்க வேளாண்மை செய்யறதுக்கு நீர்ப்பாசனத்துக்கு ஆ தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு அப்புறம் கால்நடைகளுக்கு வந்து தண்ணி பா தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு கால்நடைகளுக்கு வளர்க்கறதுக்கும் தேவைப்பட்டுச்சு தண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுகளில் பாய தண்ணீர் குடிப்பதற்கும் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கெல்லாம் வளமான மண் வந்து அவங்க விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்ததுனால இவங்க வந்து நதிக்கரையில் குடியேறினாங்க ஸோ அரப்பா அரப்பானா ஒரு புதையண்ட நகரம்னு சொல்கிறாங்க என்ன எப்படி இதை ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சிந்து நதியின் கிளை நதியான ராவி நதிக்கரையில் ஸோ பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஒரு ரயில் ஒரு ரயில் ட்ராக் போட ஆரம்பித்தாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஒரு ரயில் ட்ராக் போட ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இந்த இயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆயிர
ஸோ அரப்பா என்ற சிந்தி மொழி அரப்பா என்றது எந்த மொழி சொல்லுன்னு கேட்பாங்க அரப்பா என்றது ஒரு சிந்தி மொழி சொல் மறந்துடக்கூடாது அரப்பா என்றது ஒரு சிந்தி மொழி சொல் இதுக்கு புதையுண்ட நகரம் ஸோ அரப்பாவை கண்டுபிடித்தவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா தயாராம் சாகினி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அரப்பாவை கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு அதனால தான் முதல் முதல் அரப்பாவை கண்டுபிடிச்சனால்தான் இதுக்கு அரப்பா நாகரிகம்னு பேர் சொல்கிறாங்க சுமார் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நாகரிகம் ஸோ சிந்து சமணி நாகரிகம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நாகரிகம்னு கேட்டாங்கன்னா நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நாகரிகம் இந்தியாவில் வளர்ந்து தான் கண்டறியப்பட்டு சொல்கிறாங்க இதே போன்று முகஞ்சதரை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் சாங்குதரோ களிபங்கள் லோத்தல் இதெல்லாமே வந்து அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நிறைய இடத்துல பரவி இருக்குதுன்றது அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த முகந்து சோர கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டி பானர்ஜி அங்கே ஆராய்ச்சி பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டி பானர்ஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த முகஞ்சதரம் வந்து சிந்து மாகாணத்தில் இருக்கு சிந்து நதி சாரி சிந்து நதி கிட்டே இருக்கு ஸோ முகஞ்சதரம் வந்து சிந்து நதி கிட்டே இருக்கு இதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஆர்டி பானர்ஜி முகஞ்சதரம் என்ற சிந்து மொழி சொல்லி முகஞ்சதரம் அரப்பா ரெண்டுமே சிந்து மொழி சொல்லி தான் முகஞ்சதரக்கு இடுகாட்டு மேடு அப்படின்னு பேர் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அரப்பா புதையுன்ற நகரம் ஸோ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுங்க ஆ பு அபு ஸோ அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் அதே மாதிரி மோ இ அப்படின்ற வார்த்தையில் மொய் அப்படின்ற மாதிரியே ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அடுத்தது சிந்து வழி நகரங்களின் கட்டமைப்பில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை பெருங்குளம் மற்றும் தானிய களஞ்சியம் சொல்கிறாங்க ஸோ தானிய களஞ்சியமும் பெருங்குளமும் இந்த இவங்க வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேல் மேல் பகுதியில் ஒரு அமைப்பும் கீ கீழ்ப்பகுதியில் ஒரு அமைப்பும் இருக்கும் மேல் பகுதியில் இருக்கிற அமைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகர நிர்வாகிகள் வாழ்ந்தாங்க அது வந்து மேற்கு பகுதியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப உயரமான ஒரு இடத்துல வந்து அவங்களோட அந்த கட்டிடங்களை வந்து கட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு கோட்டை எல்லாமே அங்கே தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெருங்குளம் தானிய குளஞ்சிமி எல்லாமே கட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லலாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க நகர நிர்வாகிகள் அந்த மாதிரி வாழ வாழறவங்களாம் இருப்பாங்க கீழ்ப்புறத்தில் கீழ் கீழ்ப்பகுதியில் வந்து கீழ்நகர மக்கள்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள அவங்க வந்து என்னன்னா ரொம்ப தாழ்வான பகுதியில் இருப்பாங்க அதை விட கொஞ்சம் தாழ்வான பகுதி அவங்க வந்து கிழக்கு பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க இடம் அது வந்து ஆனால் அதிக பரப்பு கொண்டதாக இருக்கும் மேல்புறத்தில் இருக்கிறது வந்து குறைந்த பரப்பு இருக்கும் கீழ்ப்பரப்பு இருக்கிறது அதிக பரப்பு கொண்டதாக இருக்கும் அங்கே பொதுமக்கள் வசிச்சிருந்தாங்க ஸோ இந்த பெருங்குளமும் தானிய குளஞ்சியமும் அங்கே வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுறாங்க அடுத்தது இவங்க வந்து கட்டட என்னென்ன வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கட்டட தொழில் செய்கிறாங்க நிலம் தேர்தல் மனை அளவீடு கால் கொள்ளுதல் தரமான கட்டுமான பொருட்களை தேர்ந்தெடுத்தல் வடிவ கணித அமைப்பு ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெரியுது அதனால் அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் நடைமுறையில் இருந்தனு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வேலையெல்லாம் அவங்க செஞ்சதுனால இந்த முதல அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் நடைமுறையில் இருந்தன ஸோ இந்த வேலையெல்லாம் தெரியுது உங்களுக்கு அறிவியல் தொழில் சயின்ஸ் சயின்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஆயுதங்கள் வீட்டு சாமான்கள் கருவிகள் முதலீட்டு செய்ய செம்பையும் வெண்கலத்தையும் பயன்படுத்தினாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இவங்க வந்து செம்பு மற்றும் வெண்கலத்தை தான் பயன்படுத்தினாங்க தங்கம் வெள்ளியும் பயன்படுத்தினாங்க செம்பு வெள்ளம்லாம் பயன்படுத்தினாங்க தங்கம் வெள்ளி செம்பு வெண்கலம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இவங்க பொம்மை செஞ்சாங்க ஆனால் வீட்டு சாமான்கள் கருவிகள் செய்யறதுக்கு செம்பும் வெண்கலம் தான் பயன்படுத்தினாங்க தங்கமும் வெள்ளியும் அணிகிரங்கள் செய்ய பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இரும்பு பற்றியான அறிவு வந்து கிடையாது இரும்பு வந்து இரும்பு காலத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இது வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது செம்பு கற்காலம் அரப்பா நாகரிகம் சிந்து சமணி நாகரிகம் சிந்து சமணிக நாகரிகம் மக்களுக்கு இரும்பை பற்றியும் குதிரை பற்றியும் தெரியாது ஸோ அடுத்தது எடைக்கற்கள் ஒரு வகை திண்மையான கற்களால் தெரியும் அவங்க வந்து எடைக்கற்கள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க எடைக்கற்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ச்சுக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு வகையான அளவிட மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி எடைக்கற்கள்லாம் வந்து இவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அது எல்லாமே வந்து ஒரு திண்மையான கற்கள் ஒரு கட்டக்கட்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு திண்மையான கற்களால் தயாரிக்கப்பட்டிருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க செவ்வக வடிவிலான நூற்று கணக்கான முத்திரைகள் வந்து இவங்ககிட்ட கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த சிந்து சமணி நாகரிக மக்கள் வந்து செவ்வக வடிவிலான நூற்று கணக்கான முத்திரைகளும் சித்திர வடிவிலான எழுத்துக்களும் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது ஸோ நிறைய முத்திரைகளும் சித்திர வடிவிலான எழுத்துக்களும் வந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளன இங்கு கண்டெடுக்
மக்கள் என்ன ஆடைகளை உடுத்தினாங்க கேட்டாங்கன்னா பருத்தி மற்றும் கம்பளி ஆடைகளை அணிந்தனர் ஸோ இது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா மாத்தி மாத்தி நம்ம கேட்பாங்க எதுக்கு இது ஒவ்வொரு லைனா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் நாலு லைன் கொடுத்துட்டு இதுல எது சரி எது தவறு தவறானதை கண்டுபிடிக்கும் சொல்லிடுவாங்க ஸோ மக்கள் வந்து கோதுமை பார்லி போன்றுட்டு வெளி வைத்தனர் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக கோதுமை அரிசி போன்றுட்டு வெளி வைத்தனர் சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்படி கொடுக்கும் போது நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் ஒவ்வொரு லைனும் வந்து இதில் இம்பார்ட்டண்டாக படிச்சுக்கணும் எப்படி வேணா கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஸோ சிந்துவெளி மக்களின் முக்கிய தொழில் விவசாயம் கோதுமை பார்லி போன்றவற்றை விலை வைத்தனர் மக்கள் பருத்தி கம்பளி ஆடைகளை அணிந்தனர் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணிகங்கள் செய்ய என்னென்ன பயன்படுத்தினாங்க பாருங்க தங்கம் வெள்ளி தந்தம் விலை உயர்ந்த கற்கள் ஸோ நாலு விஷயங்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அணிகங்கள் செய்ய தங்கம் வெள்ளி மேலே வந்து அணிகங்கள் செய்ய நம்ம தங்கம் வெள்ளி மட்டும் தான் பார்த்தோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் வெள்ளி தந்தம் விலை உயர்ந்த கற்கள் எப்படின்னு அணிக போன்றவற்றை அணிகங்கள் செய்ய பயன்படுத்தினர் ஏழை மக்கள் வந்து கிளிஞ்சல் மற்றும் தாமிரம் போன்றவற்றால் செய்யப்பட்ட அணிகளை அணிந்தனர் அப்போ இது வந்து கொஞ்சம் வசதியான இருக்கிறவங்க தங்கம் வெள்ளி தந்தம் விலை உயர்ந்த கற்களை வந்து அணிகளின் செஞ்சிட்டாங்க ஏழை மக்கள் எதால் அணிகளின் செஞ்சிட்டாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கிளிஞ்சல் மற்றும் தாமிரம் ஸோ இந்த ரெண்டு பொருட்களால் வந்து இவங்க அணிகளின் செஞ்சிட்டாங்க அடுத்தது டெர்ரகோட்டா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தை இவங்க வந்து சுடு மண்பாண்டம் செய்வதில் தெரிவு மிக்க இருந்தாங்க அதுக்கு பேர் என்னன்னா டெர்ரகோட்டான்னு சொல்கிறாங்க சுடு மண்பாண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 வகையான மெட்டீரியல் இவங்க வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா டெர்ரகோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுருக்காங்க முகஞ்ச தரவில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள வெண்கலத்தால் ஆன நாட்டிய மங்கை சிலை ஸோ முகஞ்ச தரால ஸோ இது கூட கேட்பாங்க ஒரு நாட்டிய மங்கை சிலை எங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து முகஞ்ச தரால கண்டெடுக்கப்பட்டது அந்த நாட்டிய வெண்கல சிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டிய மங்கையின் உருவச் சிலை வெண்கலத்தால் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ வெண்கலத்தால் செஞ்சுருக்காங்க எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகஞ்ச தரால கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்தது தாடியுடன் காட்சி தரும் ஒருவரையும் சுண்ணாம்புக்கள் அவர் வந்து அங்கே தலைவர்னு சொல்லுவாங்க போல் இருக்கு கிராம தலைவர் அந்த மாதிரி ஸோ அவரோட ஒரு ஒரு உருவ சிலையை வந்து செதுக்கியிருக்காங்க அது வந்து சுண்ணாம்புக்கள் சிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒருவரின் சுண்ணாம்புக்கள் சிலை ஸோ மக்களின் சிற்ப விளைத்திறனுக்கு சிறந்த சான்றாக இது எடுத்துக்கலாம் நம்ம அடுத்தது மக்கள் பசுபதி என்ற சிவனையும் சிவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலையில் ரெண்டு கொம்பு வச்ச மாதிரியும் கீழே வந்து ஒரு நான்கு விலங்குகள் இருக்கும் என்னென்ன விலங்குகள் பார்த்தோம்னா யானை நீர் யானை எலி சாரி சாரி யானை நீர் யானை புலி மற்றும் எருது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நான்கு விலங்குகள் வந்து கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கும் தலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொம்பு வச்ச மாதிரி இருக்கும் அது வந்து பசுபதி என்ற சிவன் அப்படி சொல்கிறாங்க பெண் கடவுள் இது வந்து தாய் கடவுள்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது லிங்கம் சூளம் மரம் இதெல்லாம் வந்து வணங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இறந்தவர்களை புதைக்கும் போது அச்சடனுடன் உணவு அணில்களையும் சேர்த்து தாழில் இட்டு புதைத்த தாழிகள் இட்டு புதைத்தனர்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இறந்தவங்களை புதைக்கும் போது உணவு அணில்களையும் சேர்த்து தாழில் இட்டு புதைச்சிடுறாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு லைனும் நமக்கு இம்பார்ட்டன் தான் அவங்களோட என்ன எப்படி இவங்களாம் இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது அடுத்தது அரப்பா நகரத்தின் இடிபாடுகளை தமது நூலில் விவரித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா சார்லஸ் மேசன் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம் தயாராம் சாகினின்றவர் அரப்பாவை கண்டுபிடித்தவர் முகஞ்சதர கண்டுபிடித்தவர் வந்து ஆர்டி பானர்ஜின்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அரப்பா நகரத்தின் இடிபாடுகளை தமது நூலில் விவரித்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் மேசன் இவர் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் படை வீரரும் ஆராய்ச்சியாளரும் ஆவார் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பொறியாளர்கள் லாகூரில் இருந்து கராய்ச்சிக்கு ஸோ எந்த இடத்துல ட்ரெயின் விட்டுருக்காங்க பாருங்க ஸோ நம்ம அங்கே ட்ரெயின் ட்ரெயின் ட்ராக் போடும்போது தான் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு மேடு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மேடு ஆனால் கண்டுகாமல் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை எடுத்து ட்ரெயின் போகிறதுக்கு ட்ராக் போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த கல்லெல்லாம் ஸோ லாகூரில் இருந்து கராய்ச்சிக்கு ரயில் பாதை அமைக்க போட்டு அங்கே சுட்ட செங்கற்கள் கிடச்சிருக்கு அந்த சுட்ட செங்கற்களை இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இது பண்ணிட்டாங்க அடுத்தது அந்த இடத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல தொல்பொருள் ஆய்வர்கள் அரப்பா மற்றும் முகர முகஞ்சதார நகரங்களை அகழவே செய்யாதவர்கள் ஸோ இவங்க எப்போ ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அரப்பாவை எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஸோ புது புக்லேயும் பழைய புக்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்கள் போட்டுங்க எப்போ இவங்க அகழ்வு செய்ய ஆரம்பித்தனான்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது போடுங்க அரப்பாவை எப்போது கண்டுபிடித்தனான்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நம்ம போடலாம் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்திய
முகஞ்சதாராவை விட பழமையானது அப்போ முகஞ்சதாரா பழச அரப்பா நாகரிகம் பழசன்னு கேட்டாங்கன்னா அரப்பா நாகரிகம் தான் முகஞ்சதாராவை விட பழமையானது இந்த நாகரிகம் என்ற வார்த்தை வந்து ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு கொஸ்டின்ஸ்ல கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி கேட்கறது தான் முக்கியமா கேட்பாங்க அடுத்தது நாகரிகம் என்ற வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லத்தின் மொழி அதாவது சிவிஸ் நாகரிகம்னா சிவிஸ்ன்னு சொல்ல சிவிலிசேஷன் சொல்லுவாங்களே சிவிஸ் என்பதுல இருந்து லத்தின் மொழி லத்தின் மொழியில இருந்து நமக்கு இது இதன் பொருள் வந்து நகரம் அப்போ நாகரிகம்னா என்ற வார்த்தை வந்து சிவிஸ் என்பதுல இருந்து வந்ததுன்னு சொல்றாங்க அது லத்தின் மொழி சிவிஸ்ல இருந்து வந்ததுன்னு சொல்றாங்க அதன் பொருள் வந்து நகரம் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஏற்கனவே மேல சொன்னதுதான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் கன்னிகாம் என்ற நில அளவையாளர் உதவியுடன் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நில அளவையாளர் இவரோட உதவியுடன் இந்திய தொழில் துறை நிறுவப்பட்டது இது எங்க இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில இருக்கும் அரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் ஏன் இது நகர நாகரிகம் சொல்றாங்க அப்படின்னா இங்க வந்து தனி கால்வாய்கள் தெருவிளக்குகள் சிறப்பான திட்டமிட்ட கட்டிடக்கலை வேலைப்பாடு தூய்மை சுகாதாரத்தம் அதாவது வீட்டுக்கு வெளியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா குப்பை தொட்டி வீட்டுக்கு வீட்டு கிணறு கழிப்பறைகள் இது எல்லாமே ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட எடைகள் அளவீடுகள் எல்லாமே வந்து இவங்க வந்து கரெக்டா பயன் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு நகர நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சோ இப்ப அரப்பா நாகரிகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நாலு வகையை பிரிச்சிருப்பாங்க அரப்பா நாகரிகத்தையும் வந்து ப்ரீ அரப்பான் ஆஹ் ஹேர்லி அரப்பான் மெச்சூர் அரப்பான் லேட் அரப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிருப்பாங்க ப்ரீ அரப்பா அப்படின்னா என்னன்னா மெகர்கர் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது சிந்தன் சாபனை நாகரிகத்தின் முன்னோடி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நகர்கர் சோ இங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் முதல் முதல்ல வேளாண்மை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அதனாலதான் வந்து பிரிய அரப்பான்றத நம்ம மெகர்கர் எடுத்துக்கலாம் சோ அதாவது சிந்து சபலி நாகரிகத்தின் முன்னோடி எதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அப்படின்னா மெகர்கர் மெகர்கர் இப்ப எங்க இருக்கு அப்படின்னா பாகிஸ்தான்ல இருக்கு பாகிஸ்தான் நாட்டில் பலுகிஸ்தான் மாநில கோல நாற்று பள்ளத்தாக்கல் அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்றாங்க சோ அப்போ மெக மெகர்கர் வந்து புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு இடம் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கணும் சோ சிந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் முன்னோடி எங்க இருக்குது அப்படின்னா மெகர்கர் மெகர்கர்ல இருந்து தான் மக்கள் வந்து வேளாண்மை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால வந்து இது வந்து ப்ரீ அரப்பா அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது அஹ் ப்ரீ அரப்பான்னு சொல்லுவோம் அப்ப ஏர்லி அரப்பான்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எந்தெந்த இடங்களை சொல்றோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆமர் கோட்டு டிஜி அப்படின்ற ஒரு மூணு இடங்களை சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அங்கதான் மக்கள் வந்து நகரங்கள் வந்து உருவாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க மக்கள் வந்து நகரங்கள் வந்து அங்க அப்பதான் உருவாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மெச்சூர வந்து அரப்பான்னு நம்ம எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா காலிபங்கள் சொல்லலாம் ராஜஸ்தான்ல இருக்கிற காலிபங்கள் கோட்டு டிஜியும் நமக்கு சிந்து மாகாணத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க கோட்டு டிஜி காலிபங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான்ல இருக்கு இந்த ராஜஸ்தான்ல இருக்கிற அந்த காலிபங்கள்ல வந்து பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் நல்ல ஒரு தர எல்லாமே வந்து ஒரு உச்ச நிலையில இருக்கும்போது அரப்பா எப்படி இருக்கும் மெச்சூர் அரப்பா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு அரப்பா இருந்துச்சு சோ அடுத்தது கடைசியா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா லேட் அரப்பான்னு சொல்லுவாங்க இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல இருக்க லோத்தல் அதாவது லோத்தல் வந்து இப்ப குஜராத்ல இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த லோத்தல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளப்பெருக்கு வராம இருக்கிறதுக்காக அங்கங்க வந்து சுவர்கள் எழுப்பி வச்சிருந்தாங்க சோ இதன் மூலமாக அங்க வெள்ளப்பெருக்கு அபாயம் இருக்குது மக்கள் அழிஞ்சிட்டு வராங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும் சோ இது ஆஹ் நம்மளோட ஏற்கனவே பாத்திருப்போம் சிந்து சமணி நகரத்தோட பீரியட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி முந்நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் போட்டிருப்பாங்க சோ இந்த மூவாயிரத்தி முந்நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் இருக்கிறதுல சோ இந்த ப்ரீ லேட் அரப்பா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க ஏன்னா அப்பதான் வந்து அழிவு காலமா ஆரம்பிக்கிற மாதிரி லேட் அரப்பா நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க அப்போ ஏர்லி அரப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வரைக்கும் ஏர்லி அரப்பா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் மெச்சூர் அரப்பா அப்போ மெச்சூர் அரப்பான்ற பீரியட் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மெச்சூர் அரப்பா பீரியட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் மெச்சூர் அரப்பா மெச்சூர் அரப்பா வந்து எங்க இருக்குன்னு எக்ஸாம் கேட்டாங்க காலிபங்கள்ல இருக்கு ஓகேங்களா சோ அடுத்தது மூடப்பட்ட கழிவு நீர் வடிகால் அமைப்பு எல்லா நகரங்களும் இருந்தது சோ அந்த கழிவு நீர் வடிகால் அமைப்பு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மூடப்பட்டு இருந்துச்சு இப்ப நிறைய நம்ம இப்ப இருக்கிற நம்ம இடத்துலயே வந்து கழிவு நீர் வடிகால் அமைப்பு மூடாம தான் எல்லாத்துலயும் இருக்கு ஆனா அந்த காலத்துலயும் இவங்க வந்து கழிவு நீர் இருக்கு கழிவு நீர் வடிகால் ஒரு ஒரு காவலை விடுறாங்க அப்படின்னா அந்த காவல் எல்லாமே மூடி வச்சிருந்திருக்காங்க சோ அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து ஒரு நகர நாகரிகத்துல மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது நீர் கசியாத கட்டுமானத்திற்கான மிக பழமையான சான்றாக பெருங்குளம்
சிந்து சமணி நாகரிகங்களில் பெரிய இடம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ராகி கற்கி இந்த ராகி கற்கி எங்க இருக்குன்னா ஹரியானாவில் இருக்கு முகஜா தரவில் இருந்த மிகப்பெரிய பொது கட்டிடம் கூட்டாரங்கம்னு சொல்றாங்க அப்போ முகஜா தரவில் இருக்கிற மிகப்பெரிய கட்டிடம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கூட்டாரங்கம் அரப்ப மக்கள் பெரும் வணிகர்களாக இருந்திருப்பாங்க இருந்தனர் சொல்றாங்க ஸோ நீங்க இந்த முகஞ்ச தரோ அப்படின்ற ஒரு படம் ரித்திக் ரோஷன் நடிச்சிருப்பாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா பிசினஸ் பண்றதுக்காக தான் அங்க மக்கள் வந்து வந்துட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆரக்கால் இல்லாத திடமான சக்கரங்களை பயன்படுத்தினர் ஸோ சக்கரங்கள் பயன்படுத்தினாங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஆனா அந்த சக்கரங்களுக்கு குறுக்கு குறுக்கு ஆரக்கால் மாதிரி இல்லாம ஒரே ரவுண்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு சக்கரங்கள் வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க அடுத்தது இந்த மக்கள் அரப்பா மக்கள் அரப்பா மக்கள்ன்றது சிந்து சமுதாய நாகரிக மக்கள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ மெசபடோமியாவுடன் விரிவான கடல் வணிகம் செய்து கொண்டிருந்தனர் இவங்க வந்து மெசபடோமியா சுமேரியா அப்படின்ற இடத்துக்குலாம் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கடல் வணிகம் செஞ்சிருக்காங்க அதாவது பிசினஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சுமேரியாவின் அக்காடிய பேரரசுக்கு உட்பட்ட அரசன் நாரம் சிங் என்பவர் ஸோ சுமேரியால இருக்கிற அக்காடிய பேரரசுக்கு உட்பட்ட அரசன் நாரசிம் என்பவர் சிந்துவெளி பகுதியில் உள்ள மெலுக்கா என்னும் இடத்தில் சிந்துவெளி பகுதியில மெலுக்கா என்னும் இடத்தில் அணிகளின் வாங்கியதாக குறிப்பு எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பு எழுதியுள்ளார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதும் போது ஒரு குறிப்பு எழுதியிருக்காரு ஸோ சுமேரியாவின் அக்காடிய பேரரசு கூப்பிட்ட அரசன் நாரம் சிங் சிந்து சமவெளி பகுதியில் சிந்து வெளி பகுதியில் உள்ள மெலுக்கா என்னும் இடத்தில் இருந்து அணிகளின் வாங்கியதாக ஸோ எப்படி கேட்பாங்க கொஸ்டின் அப்படின்னா சுமேரியாவின் அக்காடிய பேரரசுக்கு உட்பட்ட அரசனின் பெயர் என்னன்னு கேட்கலாம் அதாவது சிந்து சமணி நாகரிகத்தில் அஹ் அணிகள் வாங்கியதாக குறிப்பு எழுதியுள்ள அரசனின் பெயர் சுமேரியாவின் அக்காடிய பேரரசுக்கு உட்பட்ட அரசனின் பெயர் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கேட்கலாம் அவர் நாரம் சிங் என்பவர் சிந்து சமணி பகுதியில் எந்த இடத்தில் அணிகள் வாங்கியதாக குறிப்பு எழுதியுள்ளார்னு கேட்கலாம் சோ மெலுக்கா இதெல்லாமே முக்கியம் தான் அடுத்தது குஜராத்தில் சமர்பதி ஆற்றின் துணை ஒரு துணை ஆற்றின் கரையில் லோத்தல் என்னும் இடம் உள்ளது ஸோ லோத்தல் அப்படின்ற ஒரு இடமும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த லோத்தல் வந்து குஜராத்ல இருக்குது இது சபர்பதி ஆற்றின் ஒரு துணை ஆற்றின் லோத்தல் என்னும் இடம் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ எந்த ஆற்றின் ஒரு துணை ஆற்றினா சபர்பதி ஆற்றின் நாகு வச்சுங்க இது வந்து ஒரு லோத்தல் வந்து ஒரு கப்பல் கட்டும் தளமாக இருந்துச்சு இந்த லோத்தல் வந்து ஒரு கப்பல் கட்டும் தளமாகவும் செப்பனிடும் தளமாகவும் கண்டுபிடிக்க மற்றும் செப்பனிடும் தளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ எப்படி சொல்றது அப்படின்னா ஒரு கப்பல்கள்லாம் வந்து நின்றுட்டு பொருள்லாம் ஏற்றிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு கப்பல் கட்டும் தளம் செப்பனிட தளம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அடுத்தது குஜராத் மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள தந்தத்தினால் ஆன அளவுகோல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு மில்லிமீட்டர் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி நானூத்தி சாரி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு மில்லிமீட்டர் இதை நமக்கு ஆப்ஷனில் கொடுக்கும்போது கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஏழுனும் கொடுக்கலாம் இல்லை ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுனும் கொடுக்கலாம் இல்லை ஆயிரத்தி எழுபத்தி நாலுனும் கொடுக்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலுனும் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த நம்பர் பதினேழு ஜீரோ நாலு மில்லிமீட்டர் ஸோ தந்தத்தினால் ஆன அளவுகள் மிகச்சிறிய அளவீட எது இருக்குன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு அடுத்தது மனிதர்கள் முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்க மற்றும் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட உலகம் செம்பு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டு வந்து முகஞ்ச தோராவின் வெண்கலத்தால் ஆன நடனம் அது இது முகஞ்ச தோரால் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டு பென்சில இருக்கு அப்படின்றத அடுத்தது சிந்து வழி மக்கள் ஆபரம் செய்ய சிவப்பு நிற மணிக்கற்களை பயன்படுத்தினு சொல்றாங்க இதுக்கு வந்து கார்லினியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல ஸோ சிவப்பு நேர மணிக்கற்கள் வந்து இவங்க பயன்படுத்திருக்காங்க இவங்களுக்கு இரும்பின்னு தெரியாது இரும்பும் தெரியாது குதிரை தெரியாது ரெண்டு நம்ம மறந்துடக்கூடாது பருத்தி அடைகள் அதாவது கம்பளி அடைகளும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு பருத்தி அடைகளும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டது சிந்து சமணியில பெண் தெய்வ வழிபாடு சொல்றாங்களே அது தாய் தெய்வ வழிபாடு இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்றாங்க அடுத்தது சிந்து சமணி மக்களின் முதுமையான தொழில் பற்றி எதுவும் தெரியவில்லை எனினும் வேளாண்மை கவினை பொருட்கள் செய்தல் பானை வணைதல் அணிகலன்கள் செய்தல் கால்நடை வளர்த்த போன்றவற்றில் ஏற்படணும் ஸோ இவங்களோட முக்கிய தொழில் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம விவசாயம் எடுத்துக்கலாம் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து முதன்மையான தொழில் எதுன்னு தெரியாது எல்லாத்தையுமே செஞ்சிருக்காங்க கைவினைப் பொருட்கள் செய்தல் பானை வணைதல் அணிகலன்கள் செய்தல் கால்நடை வளர்த்தல் இது எல்லாமே செஞ்சதுன்னா சக்கரத்தின் பயனையும் அவங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க சக்கரம் பத்தி என்ன யூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி முதல் எழுத்து வடிவம் சுமேரியர்களால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ முதல் எழுத்து வடிவம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னா சுமேரியர்களால் உருவாக்கப்பட்டது முகஞ்ச தரவில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நடைபெறும் இடம் உலக பாரம்பரிய தலைமையான யுனெஸ்கோ அமைப்பால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அப்போ முகஞ்ச தரவில் இருக்கிற அந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நடைபெறும் இடம் வந்து இப்போ முகஞ்ச தரவில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அந்த இடத்த யுனெஸ்கோ அமைப்பு வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஒரு பாரம்பரிய தளமாக யுனெஸ்கோ அமைப்பு
1.5 சதுர மில்லியன் பரப்பளவு கொண்டது இந்த சிந்து சமுதி நாகரிகம் ஸோ இது எதனால் அழிஞ்சு போச்சுன்னு பார்த்தாங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் மாற்றம் ஸோ சுற்றுச்சூழல் என்ன சேஞ்சாக இருக்கலாம் வெள்ளப்பெருக்கு வந்திருக்கலாம் ஆரியர்கள் படையெடுப்பு வந்திருக்கலாம் ஏன்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகஞ்சு தரல ஒரு எலும்பு குவியல் வந்து கண்டுபிடிச்சதாக சொல்கிறாங்க ஸோ ஆரியர்களின் படையெடுப்பு வந்து இவங்களை அழிச்சிருக்கலாம் ஆயிலவர் படையெடுப்பு இயற்கை சீற்றங்கள் காலநிலை மாற்றம் காடுகள் அழிதல் தொற்றுநோய் தாக்குதல் ஏதாவது நோய் வந்து அவங்க இறந்து போயிருக்கலாம் இதெல்லாமே வந்து அரப நாகரிகம் அழியறதுக்கான காரணங்கள் ஸோ சிந்து சமணி நாகரிகம்னு பார்த்தோன்னா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது இல்லாமல் நமக்கு வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் அப்படி பேக்ல சொல்றேன் நோட் பண்ணிங்க ஸோ வேற என்னன்னா இந்த லெசன்ல இல்லாதத மட்டும் நான் கொஞ்சம் சொல்றேன் நோட் பண்ணிங்க இந்த லெசன்ல இல்லாதுன்னு சொன்னா அரப்பாவை கண்டுபிடிச்சது யாரு தயராம் தயராம் சாகினி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ராவி நதிக்கரை முகஞ்சதுரை வந்து ஆர்டி பானாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சிந்து நதி சிந்து நதி இது ரெண்டுமே எங்க இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா பாகிஸ்தான்ல இருக்கு ஸோ அது மறந்துடக்கூடாது ஸோ முதல் அகழ்வாராய்ச்சி துறையின் செயலாளர்னு யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா சர்ஜான் மார்ஷல் தான் அதுக்கு முன்னாடி அலெக்சாண்டர் கண்ணிங்கம் இருப்பாரு அவர் தான் தோற்றுவித்திருப்பாரு அந்த ஏஎஸ்ஏ அந்த அகழ்வாராய்ச்சி அந்த துறையை வந்து தோற்றுவிச்சதே அவர் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து அகழ்வாராய்ச்சி துறையின் தந்தை என அழைக்கப்படுவார் அலெக்சாண்டர் கண்ணிங்காம் அடுத்தது எந்தெந்த இடம் எங்கெங்க இருக்குதுன்னு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ காலிபங்கள் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான்ல இருக்கு அடுத்தது பன்வாலி எங்க இருக்குன்னு பினவாலி எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஹரியானால இருக்கு பினவாலி அடுத்தது ஆலம்கிர்பூர் வந்து மேற்கு உத்தரப்பிரதேசில இருக்கு அடுத்தது தோலவீரா இத தோலவீரா வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல இருக்கு ஸோ தோலவீரா அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்ணது யாருன்னு கேட்கலாம் சம்டைம் அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜே பி கோஷி சாரி ஜே பி ஜோஷி அண்டு பிஸ்து அப்படின்ற ரெண்டு பேர் அதாவது ஜே பி ஜோஷி அண்டு ஆர் எஸ் பிஸ்த் அப்படின்ற ரெண்டு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தோலவீரா அப்படின்ற இடத்த ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய தெருவிளக்கு தூண்கள்லாம் வந்து இருந்திருக்கு அதே மாதிரி இவங்க கால்வாய்கள் எப்படி வச்சு கட்டியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சுண்ணாம்புக்கல் மற்றும் ஜிப்சம் போட்டு எல்லாம் கால்வாய்கள் வந்து கட்டியிருக்காங்க அதே மாதிரி உங்களோட வீட்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்டக வடிவமைப்பை கொண்டது அதாவது தெருக்கள் நேர் நேராக ஒரு லைனா நேர நேராக கட்டியிருக்காங்க அதே மாதிரி மாடி வீடுகள் இருந்திருக்கு ஆனா வீடுகளில் ஜன்னல்கள் இல்லை இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏற்கனவே எழுதுன ஒரு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க வீடுகளில் ஜன்னல்கள் உண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து வீடுகளில் ஜன்னல்கள் கிடையவே கிடையாது அதே மாதிரி வெண்கலம் தான் இவங்க வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது வெண்கலம் என்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பழைய கற்களம் புதிய கற்களம் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்பும் வெள்ளியும் சேர்த்தா நமக்கு வெண்கலம் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த செம்பு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான்லேருந்து இவங்க எடுத்திருக்காங்க வெள்ளி வந்து ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க அது இல்லாமல் இந்த தைமாபாத் அப்படின்ற இடம் வந்து ஒரு வெண்கல தொழிற்சாலை வந்து இவங்க வச்சிருக்காங்க ஸோ வெண்கல தொழிற்சாலை எங்கே வச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தைமாபாத் அடுத்தது இவங்களோட விளையாட்டு வந்து சூதாட்டம் அதாவது பகடை உருட்டி விளையாடுறது வந்து இவங்க விளையாட்டா வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க பண்ட மாற்று முறை இவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அளவீட்டு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மடங்காக போற மாதிரியான ஒரு அளவீட்டு முறையை வந்து இவங்க மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க தங்கம் வந்து இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு தங்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு பகுதியில் இருக்க கர்நாடகாவில் வந்து இவங்க தங்கத்தை எடுத்திருக்காங்க வெள்ளியும் வைடூரியமும் ஆப்கானிஸ்தானும் ஈரான்லையும் இவங்க எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி கண்டடிக்கப்பட்ட சித்திரங்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அறுநூறு சித்திரங்கள் கண்டடிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்களோட எழுத்து முறை வந்து சித்திர எழுதிய எழுத்துக்கள் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சொல்லுவாங்க பேஸ்ட்ரோ பெடன் பேஸ்ட்ரோ பெடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட இவங்களோட எழுத்து முறை வந்து அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட்ரோ பெடன் அப்படின்ற எழுத்து முறை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் இவங்க வந்து தாய் வழி தாய் கடவுளை கும்பிடுறாங்க பசுபதி என்கிற சிவனை கும்பிடுறாங்க அரச மருத்துவங்க அது இல்லாமல் காலை புறா ஆகியவற்றையும் கற்கள் ஆகியவற்றையும் இவங்க வந்து வணங்க ஆரம்பித்தாங்க இவங்களுக்கு ஆவிகள் பற்றியான ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஆனா வந்து சதி பத்தி எந்த இதுவும் நமக்கு வந்து ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிக்கல சோ அது இருந்ததுக்கான எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது ஆனா ஆவிகள் பத்தி உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததுதான் சொல்றாங்க சோ நம்ம பெரிய இடம் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா முகஞ்சதாரா தான் சிந்து சமுதி நாகரத்துல ஒரு பெரிய இடம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா முகஞ்சதாரா தான் ஆனா இந்தியாவில பெரிய இடம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ராகி கற்கி ராகி கற்கி எங்க இருக்கு அரியானால இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது இதுல சதுர சென்டிமீட்டர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சதுர மில்லியன் அப்படின்னு பாத்திருப்போம் ஸோ இது வந்து
ஸோ என்னால் எழுத முடியல ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஸோ முப்பத்தொம்பது அடி நீளமும் இருபத்தி மூணு அடி ஆழமும் எட்டு அடி அகலமும் எட்டு அடி ஆழமும் கொண்டது இருபத்தி மூணு அடி அகலமும் எட்டு அடி ஆழமும் கொண்டது ஸோ அறப்பாலம் மொத்தம் ஆறு தானிய களஞ்சிகள் இருந்ததா சொல்றாங்க இந்த தானிய களஞ்சிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது அடி நீளமும் ஐம்பது அடி அகலமும் கொண்டது இந்த தானிய களஞ்சியங்கள் அதுக்கப்புறம் வேற என்னன்னா அந்த கூட்ட அரங்கம்னு ஒண்ணு பாத்திருப்போம் இல்லையா அந்த கூட்ட அரங்கம் வந்து எங்க இருக்கு முகஞ்ச தரல இருக்கிற பெரிய கட்டிடம் எதுனா கூட்ட அரங்கம் சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து இருபது தூண் சோ இது வந்து இருபது தூண்களை கொண்டிருக்கும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நான்கு வரிசைகளை கொண்டிருக்கும் அதாவது ரோ வந்து நாலு ரோ கொண்டிருக்கும் சோ அந்த மாதிரி அந்த அந்த கூட்டரங்கம் வந்து அந்த மாதிரி நமக்கு வடிவமைச்சிருப்பாங்க சோ கோர்ட் டிஜி எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சிந்து மாகாணத்துல இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கலிபங்கள் ராஜஸ்தான்ல இருக்குன்னு பார்த்தோம் அது இல்லாம ரூபார் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்கு ரூபார்ன்றது பஞ்சாப்ல இருக்குது அடுத்தது பினவாளி வந்து நம்ம பாத்துட்டோம் ஹரியானா லோத்தல் தோலவிரா சூர்கோடடா அப்படின்ற மூணு இடங்கள் இருக்கு லோத்தல் தோலவிரா சூர்கோடடா இது மூணுமே குஜராத்ல தான் இருக்கு சோ எந்தெந்த இடம் எங்கெங்க இருக்குதுன்னு பாத்துக்குங்க சோ கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல சர்ஜான் மார்ஷல் வந்து இது வந்து மேலும் வந்து இது பண்ணாரு அப்ப முகஞ்சதாரவு வந்து அவர் ஒரு காலம் வந்து கணி கணிச்சிருப்பாரு சோ இந்த முகஞ்சதாரவ் அப்படின்ற இந்த காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுக்குள்ள இருக்கும் அதாவது ஆஹ் பொது ஆண்டுக்கு முன் நான் சொல்றேன் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் பேர் ஜவார்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அவர் வந்து கார்பன் கணிப்பு முறை கார்பன் கணிப்பு முறைனா என்னன்னா ஆஹ் இந்த பொருள்ல எந்த அளவுக்கு கரியம் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் கணிப்பு முறைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கார்பன் கணிப்பு முறைக்கு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வில்லாடு லிப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு இந்த கார்பன் கணிப்பு முறைய இந்த வில்லாடு லிப்பி கண்டுபிடிச்சதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல அவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்திருப்பாங்க சோ இந்த கார்பன் வந்து கண்டுபிடிக்க கார்பன் கணிப்பு முறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா சி போர்டீன் அப்படின்ற ஒரு இது வச்சுதான் கண்டுபிடிப்பாங்க இதோட அரை ஆயிட் காலம் சொல்லிட்டு கேட்பாங்க சோ எந்த அளவுக்கு அதோட ஆயுள் காலம் இருக்குது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு இருபது சி போர்டீன் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து பத்தா மாறி இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து அரை ஆயிட் காலம் சொல்லுவாங்க அது வந்து அஞ்சாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பது இயர்ஸ் வந்து பழசாயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு கருத்து சோ கார்பன் வந்து எப்பவுமே இருக்கும் அந்த கார்பன் வந்து அளவு பொறுத்துதான் வந்து நமக்கு இந்த இதெல்லாம் எத்தனை வருஷம் பழசு எத்தனை வருஷம் புதுசு அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ அதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா வில்லாடு லிப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல அதுக்காக அவருக்கு நோபல் பரிசு கொடுத்திருப்பாங்க சோ நம்ம எதுல சொல்ல வந்தா ஓகே மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் சர்ஜான் மார்ஷல் வந்து சர்ஜான் மார்ஷல் வந்து முகஞ்சதார காலம் வந்து இவ்வளவு பழசு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பெர்ஜாபாஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு இவர் வந்து கார்பன் கணிப்பு முறையுமா வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து டி பி அகர்வால்னு ஒருத்தர் ஒருவர் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த முகஞ்சதார காலத்து வந்து இவங்க இந்த மாதிரி பிரிச்சு சொல்லியிருப்பாங்க சோ சர்ஜான் மார்ஷலுக்கு அப்புறம் யாரு வந்து வருவாங்க பாத்தீங்கன்னா வீலர்னு ஒருத்தர் வருவாரு அவரும் வந்து இந்த அகழ்வராய்ச்சி பண்றதுக்கு நல்ல ஒரு உதவி பண்ணுவாரு சோ நமக்கு வந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தமிழ்நாட்டுல பல்லாவரத்துல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணுல ராபர்ட் குரூஸ்ட் அப்படின்றவர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காரு அவர் வந்து பல்லாவரத்துல ஆராய்ச்சி பண்ணி இங்கேயும் வந்து ஒரு வகையான சிந்து சமணி மக்கள் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு ராபர்ட் குரூஸ்ட் பல்லாவரத்துல வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணாரு சோ இவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இங்க இருந்து ஆத்திரப்பாக்கம் அப்படின்ற இடத்துல ஓமினின் அப்படின்றது எல்லாம் எடுத்திருக்கதா சொல்றாங்க ஆனா அதுக்கான ப்ரூஃப் இல்ல அது கையில இல்ல அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ராபர்ட் ப்ரூஸ்டவரு ஓகேங்களா மொத்தம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சதுர மில்லியன் பரப்பளவு கொண்டது வந்து சிந்து சமணி நாகரிகம் இவங்க வந்து சிந்து சமணி நாகரிக மக்கள் வந்து இரட்டை பயிரிடல் முறையை மேற்கொண்டனர் இரட்டை பயிரிடல் முறை அதாவது ஒரு பயிர் விட்டுறாங்கன்னா அது மறுபடியும் மண் வளம்பறதுக்காக இன்னொரு பயிர் விடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இரட்டை பயிரிடல் முறையை இவங்க வந்து மேற்கொண்டாங்கன்னு
இது பண்ணிருக்காங்க அடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஸ்காண்டினேவியாவை சேர்ந்த பார்போலோ அப்படின்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அரப்பா மக்கள் பேசும் மொழி வந்து திராவிட மொழிக்குள்ளோட சம்பந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து வந்து வச்சு வச்சிருப்பாரு சோ அவர் பேர் வந்து பார்போலோ பார்போலோ ஸ்காண்டினேவியாவை சேர்ந்தவர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா சோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் இந்த லெசன் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் சோ இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம குப்தா பீரியட்ஸ் பாக்கலாம் குப்தா பீரியட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒன்னொன்னா போகலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற சிலபஸ்ல ஹிஸ்ட்ரில சிந்துவெளி நாகரிகம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இதை மீறி எனக்கு தெரிஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் தான் சோ இதை படிச்சாலே போதும் நீங்க இந்த நோட்ஸ் வந்து நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து படிக்கிறதுக்காக நான் வந்து என்னோட டெலகிராம் லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிடுங்க என்னோட டெலகிராம் லிங்க்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சிந்து சமணி நாகரிகத்துக்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதை படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க டெஸ்ட் அட் பண்ணி பாக்குறதுக்காக அந்த கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் ஆனா இப்ப கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஷேர் பண்றேன் டைம் கிடைக்கும் போதுலாம் சோ இப்பத்துக்கு நீங்க இந்த லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஒரு தடவை நீங்க படிச்சு பார்த்துட்டு நான் சொன்னதை கேட்டுட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு மேக்சிமம